so hi guys i hope you all are doing well uh today without wasting any time i'll start the topic and today i'll be focusing on how to fetch a post doc position because uh ye topic aisa hai jis jiske liye mujhe maximum number of messages mile hain recent time so without wasting i don't want like if i'll be delaying this video probably some of you may won't get the right information at right time which is my aim for all doing all these things okay so i am keeping this topic in my priority i i think most of the people is looking for that so it will it will be helpful okay so in last video since i talked about postdoc so they they focuses on like postdoc and be acad academic industry and um um postdoc at government or federal agency okay so i have covered also it is better to have that clear cut uh understanding of what sort of postdoc you are looking for suppose if you don't know like but still you can have at least a clear cut information that if you want to pursue career in industry so it's it's better to have an industry postdoc okay so yeah likewise you can do it or if you want to just open your domain and you are not very clear in which field you like in which area you will be uh, going area by here i means like academic or industry so it's it's okay it's fine enough to keep your hor horizon broad but if it is, if you are clear enough then uh, i think uh, uh, going in that direction will help you more but it's fine like i was also not very stringent although yeah i wanted to be in academic or say some research institute rather than directly entering into industry maybe i'll i'll land up there i don't know what what is told next but yeah if you want to keep it open you can keep it open so there is no harm so first question from where i'd start is at what stage you should try applying for a postdoc so i'll say as early as possible this doesn't mean that you'll start at your first year second year third year by this i mean is that suppose if you are confident enough that your phd work has been somewhat wind up and say uh, in iit we call it synopsis like synopsis is like you will be presenting your work the summary of your work to your department and probably after they'll um they'll approve your work you can go for thesis writing so the these terminology may differ from institute to institute but what i mean to say is if you and your guide like if you is thinking if you are thinking that uh, your your phd work has come into a shape then i'll say just start writing few mails okay i like or at least searching for what universities what labs what areas uh, you you'll be looking for postdoc आई 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 एम सेंग दिस मतलब मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि जितना जल्दी स्टार्ट करोगे तो वो दो टर्म्स में हेल्प करेगा यू विल बी ऑन यू नो यू विल यू विल हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम टू एट लीस्ट गेट फ्यू ऑफ द गुड ऑप्शन इन योर प्लेट एंड सेकेंड इज लाइक सपोज इफ यू विल बी डूइंग ब्लंडर्स और वो सब करते हैं तो वो इनिशियल स्टेज में निकल जाएंगे सपोज इफ यू आर राइटिंग मेल सो यूल बी कमिटिंग लॉड ऑफ एरर्स एंड एरर्स लेट्स टेक अ बेसिक एर टाइप एरर्स ठीक है तो वो सब निकल जाएंगे वेन यू आर राइटिंग इट एंड ओके इफ इट टर्न्स नेगेटिव ऑल्सो सो दैट्स फाइन लाइक दैट्स फाइन बिकॉज यू डोंट वॉन्ट टू जॉइन द नेक्स्ट मंथ सो इट इट आई थिंक इट विल बी एडवांटेजेस आई डेट दैट वे सो वॉट यू कैन ओके सो दिस इज लाइक आई क्वेश्चन एट वॉट स्टेज शो सो स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल लाइक सिंस लाइक इफ यू आर एट यूर सनऑपसेज और बिफोर सनऑपसेज स्टेज try to dig in and try to dig in some uh, uh, options for you which will suit you either the lab university country any anything start filtering out start the web search start looking for it us pe bhi aayenge kaise kya karna hai but what i'm saying is pull your socks up because you know you can't wait that long like ki pehle defense ho jane do fir uska ek saal ka gap lenge fir jayenge gap किसी और वजह से लगे इट्स फाइन तुमने करना ही तब स्टार्ट किया है तो प्रॉब्लमैटिक है ठीक है कभी कभी ऐसा नहीं होता रेडली मिल जाते हैं नॉट क्रिटिसाइजिंग सबका अलग अलग जर्नी है दैट आई कीप ऑन कोटिंग तो किसी को पहले मिल जाएगा किसी को बाद में मिलेगा व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि अगर इसलिए लेट मिल रहा है क्योंकि तुमने लेट स्टार्ट किया है तो प्रॉब्लम है 
ठीक है तो उसकी वजह से नहीं होना चाहिए तो इन शॉर्ट ट्राई लाइक ट्राई अटेम्प्टिंग पोस्ट डॉक्टरल एप्लीकेशन एज सुन एज पॉसिबल नाउ कमिंग टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज हाउ टू डू इट ओके सो दो वेज होते हैं वन मोस्ट फेमस एज ई मेलिंग एंड देन अदर इज लाइक चेकिंग सम सम गुड पोर्टल्स ओके अब बहुत मिथ्स है ठीक है मिथ्स क्योंकि मैं मिथ्स इसलिए बोलती हूँ क्योंकि मैंने जब खुद रियलाइज़ किया तो फिर मी इट इज़ लाइक या इट्स इट्स ऑल जस्ट द वर्ड्स विच आर रिवॉल्विंग इन दैट इन्वायरमेंट एंड प्रॉबेबली डजेंट हैव दैट यू नो ऑथेंटिसिटी बाई दिस वर्ड आई मीन इज कि बहुत लोग आपको बोलते हुए मिलेंगे दिन के सौ में लिखने पड़ते हैं दो सौ में लिखने पड़ते हैं टू फिच वन पोस्ट डॉक पोजिशन दिन के सौ मेल ठीक है एंड वेन आई वॉज डूइंग इट तो वो जो डिफरेंस था ना वो बहुत ज़्यादा था इसलिए मैं मिथ बोलती हूँ अब मुझे छः से सात मेल मैं छः से सात मेल ही लिख पाती थी सीरियस मेल्स ठीक है सीरियस मेल्स हैज वेन आई फोकसिंग ऑन द सीरियस वर्ड सीरियस मेल मीन्स अब ये ना व्हाट्सएप की तरह ये जो फॉरवर्ड मैसेजेस होते हैं ये ये ई मेल्स के साथ नहीं करना कि लिखा एंड यू आर जस्ट मेलिंग इट टू हंड्रेड प्रॉप्स एंड यू आर एक्सपेक्टिंग अ रिप्लाई फ्रॉम देम एंड एक्सपेक्टिंग दैट यू गेट अ पोजिशन सॉरी यू आर ऑन रॉन्ग ट्रैक टोटली रॉन्ग ट्रैक ओके इफ़ यू आर डूइंग सो स्टॉप इट इन टू इट यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम इवन इन सेंडिंग दोज हंड्रेड मेल्स बिकॉज जब वेन आई वॉज राइटिंग दोज मेल्स आई फाउंड दैट इन माई होल डे ऑल्सो लाइक सपोज इफ आई इफ इट संडे कैन आई एम पुटिंग माई होल डे इन टू इट एंड देन स्टिल आई कैन राइट फाइव टू सिक्स मैक्सिमम सेवन सेवन मेल्स अ डे दैट्स इट बिकॉज यू कैन नॉट राइट हंड्रेड सीरियस मेल्स बिलीव मी यू कैन नॉट राइट इट उस पर भी आएंगे कि मेल कैसे लिखना है दिस इज़ वन ऑफ द प्रोमिनेंट क्वेश्चन विच आई वॉन्ट टू एड्रेस बिकॉज मेल का फॉर्मेटिंग मेल जिस तरीके से लिखा जाता है मैंने देखा है समटाइम इट्स 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 इन अ वेरी बैड कंडीशन सो अगर मैं स्टूडेंट होकर ये एनालाइज करूँ कि क्या मैं इस मेल पर रिप्लाई करना चाहूँगी तो मैं नहीं चाहूँगी बिलीव मी ठीक है मतलब इट्स लाइक किसी ने कर दिया थैंक यू फॉर योर एफर्ट बट सॉरी आई एम नॉट इंटरेस्टेड तो वो तो प्रॉफ है फैकल्टीज हैं ठीक है बिग साइंटिस्ट हैं एंड दे विल बी गेटिंग लॉर्ड ऑफ मेल्स एंड उनमें से तुम स्टैंड आउट कैसे करोगे और स्टैंड आउट छोड़ो एक सीरियस एप्लीकेशन ही नहीं यू नो दिखा उनको तो हाउ हाउ दे विल दे विल रिस्पॉन्ड लाइक दैट्स वाई यू इफ इफ यू आर नॉट गेटिंग एनी मे रिप्लाई प्रोबेबली दिस इज वन ऑफ द प्रॉब्लम यू आर कमिटिंग इज अ स्टॉप डूइंग एट ओके तो और दूसरा मैंने बोला कि जिस मैंने बोला एक तो होता है कि मेल्स लिखे रोज़ कुछ कुछ अपने इंटरेस्टिंग प्रोफेसर्स को जिनके साथ तुम काम करना चाहते हो या तुम्हारी फील्ड के हैं या जस्ट बिकॉज ऑफ द यूनिवर्सिटी आर राइटिंग लाइक कि टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ में हैं या फिर पर्टिकुलर कंट्री में हैं वट्स ओ एवर इज़ योर तो एक तरीका होता है मेल लिखने का सेकेंड तरीका होता है कि सर्चिंग फॉर द वेबसाइट्स लाइक पोर्टल्स और सम मीडिया एप्स टू स्टे अपडेटेड वेयर द पोजिशन आर ऑलरेडी ओपन एंड देन ट्राई अर लग देयर ओके ट्राई और कैंडिडेट देयर लाइक वेदर यू सूट द पोजिशन आर नॉट वेदर यू हैव दैट एक्सपर्टीज एंड स्किल फॉर नॉट लाइक फॉर इट और नॉट सो दिस इज अनदर वे एंड इफ यू लाइक इफ यू वॉन्ट टू बिलीव माई वर्ड्स आई थिंक ओके मेल मेल ऑल्सो वर्कस ओके इट्स नॉट दैट यू वॉन्ट गेट रिप्लाई बट वट आई एम थिंक लाइक इनपुट आउटपुट रेशियो इज प्रिटी हाई ऑन ऑलरेडी ओपन कंडीशन पोजिशंस बिकॉज सी यू आर बैंगिंग दैट डोर विच इज मेन टू बी ओपन इफ नॉट यू फॉर समबडी एल्स फॉर श्योर बट इन मेल इट्स इट्स प्रॉबेबली लाइक यू आर बैंगिंग दैट डोर विच इज़ नॉट मेन टू बी ओपन तो ऐसे दरवाज़ा खड़खड़ाओगे जो नहीं खुलना सपोज किसी की सपोज किसी की लैब में जगह ही नहीं है द लैब इज़ फुल्ली पैक देर इज़ नो पोजिशन एंड यू आर राइटिंग ब्यूटिफुल मेल टू दैट प्रोफेसर सॉरी डूड यू वन गेट इट बिकॉज देर इज़ नो पोजिशन अवेलेबल राइट एंड देर इज़ नो फंडिंग देर सो इवन इफ यू आर हैविंग अ फेंटास्टिक सी वी यू वन गेट इट 
so uh, that's why i call like i sim in simpler terms whenever my juniors or colleagues or whatsoever so i quoted that to it like bang that door which which is meant to be open for you not for you it, it is another thing but it will open and it is already open because kisi ne agar advertisement kiya hai ki they need a postdoc in their lab so of course they'll they'll fill it so try your luck there okay try your your candidate there so it will help you to ek bahut like clear cut rakho ise karo mail bhi karo sath sath but apply on the positions which are already open because they will be on a very fast track uh, recruiting process so it will save lot of your time ab aise portals kaun se hai there are many theek hai to bahut logo ko linkedin pata hoga linkedin bhi hai twitter bhi hai nature your excels academic jobs there are many but i'll say that uh, if you are you know very socially active person like i am i'm really a very active in social media on social media uh, comparing linkedin and twitter i found that twitter is somewhat more active because uh, like most of the good and good labs active professors or say um uh, Uh, organizations they are quite active on twitter and whenever the the position is there they'll they'll post it and to social media ka thoda acche se use kar lo kaam aayega to rather ha linkedin is also there but i personally found that linkedin pe fir bhi utna post nahi hota jitna twitter pe hota twitter pe just make your account follow some uh, good professors like with whom your discipline match or with whom you want to work in future or what whatsoever or with uh, for, uh, like uh, the research articles of whom you are reading so kuch bhi there there is just take one source and keep on adding professors and universities and organization and that's it it's done you you will be posted you you'll get the news in, uh, in the feed okay so twitter is somewhat more better than linkedin and in my personal choice maybe it linkedin for you will work well uh, and it does like i'm not saying linkedin won't do that but what i'm saying is the uh, the frequency of getting jobs opportunities are pretty high on twitter okay so make a account on twitter like if you are in stem use very like use twitter in a very efficient way it it, it is very helpful and बाकी तो जो पोर्टल आपको पता ही है यूर एक्सेज इज फॉर ऑल पोस्ट डॉक्स इन यूरोप रीजन ओके सो देर इज डार्ड पोर्टल देर इज अकेडमिक जॉब पोर्टल फॉर फॉर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज इन यू एस सो दे आर मैनी यू विल सर्च इट यू विल फाइंड इट बट दिस इज लाइक वन ऑफ माई पर्सनल सजेशन ऑफ ट्विटर सो यू कैन यूज इट ओके एंड now uh, coming to the mail system and of course even if the position is open either there will be like a uh, some po- uh, online portal where you have to file your application for that position or sometimes it's just said that this is the email id of a prof and write a mail so now coming to that mail because even if you are doing without knowing whether the position is there or even if you know that the position is there you have to write a mail and writing mail is one of i i won't say one of the most i'll say the most important thing like you can grab some opportunity not just post doc suppose say internship or say some project position or or anything like writing mail is very important writing a good mail is important if you are writing mail and it is terrible believe me you are just creating problem for yourself like even if you are very knowledgeable person but if you are not putting your stuff into a very good way it's all vain it's all vain okay so uh okay so like i have already break that myth okay that no need of writing 100 200 mails a day believe me like i cannot do that if somebody can write 100 200 mails serious mails in a day please contact me i'll i learn from you till now abhi tak main nahi seekh payi to agar koi aisa hai jo likhta hai 200 serious mails to some positions and he is able to do it or she is able to do it please contact me i'll i'll be waiting for your message okay okay ek aur cheez postdoc uh, lene matlab postdoc will be either 
uh, you will be having your own individual fellowship or you will be uh, supported by some institute fund okay so there are both ways so uh, both are pretty good if, if you are getting individual fellowship so uh, the ball is in your court you can choose your university your professors and so and so uh, but of course for individual uh, fellowships so you have to write a proposal with some prof so already you have selected some prof because it's like suppose you are applying to Marie Curie fellowship so you have to pick one guy with whom you will be uh, writing or filing the application and if it is successful then only you will do it okay and these individual fellowships are usually very time taking and it, it goes like round a year like some deadline will be there then the selection process will be there then if selection sometimes interview or i don't know like in few there are interviews but some like if it is given then there is some specific date so it's it's a year long process it's not like that suppose if you have done your phd and uh, you can think that oh let's you you can apply but what i'm trying to say is it's not that you are thinking that Let's apply for Marie Curie. Probably the date has already gone. Or even if the date is there, probably the deadline is September or October. September end usually. Uh, so, so like, suppose you are finishing in Jan, you have to wait till September for that year. And then the results will be of next year. So, you'll be joining. So, you know, there is a huge gap. If it is falling and climb in your way, you can do it. Otherwise, I'll say that start looking for already funded positions okay and wo uh, decide kar lena kaise karna hai academic professors ke paas bhi fund hota hai kabhi kabhi government ya federal agencies ke khud ke unka to budgeted se they they have got funding so they have a lot of funding so they can hire lot of postdocs theek hai ab aate hain ki ek acha mail likhna kaise hai बहुत सिंपल वे में समझाने की कोशिश करूँगी आई एल होप दैट यू विल गेट इट तो सबसे पहले तो अपने आप से ही सवाल पूछो वाई आर यू राइटिंग इट ठीक है सबसे पहले आंसर तुम्हारा आ जाएगा आई नीड पोस्ट डॉक इन हिज लैम इज प्रटी गुड गाय आई रियली वॉन्ट टू टू वर्क विद हिम और हर तो वो कर, वो ठीक है वो सोच लिया बट नाउ मेक अनदर एफर्ट और दूसरा एफर्ट ये होना चाहिए ट्राई टू अंडरस्टैंड हिज फील्ड सेम डिसिप्लिन में अप्लाई कर रहे हो इट्स इट्स फाइन जैसे कोई नेचुरल प्रोडक्ट सिंथेसिस में काम करता है और नेचुरल प्रोडक्ट सिंथेसिस में ही काम करना चाहता है या कोई मेथडोलॉजी में काम करता है और मेथडोलॉजी में ही करना चाहता है या एन नंबर ऑफ ऑप्शन विल बी देयर आई एम जस्ट कोटिंग सो तो ठीक है समझना थोड़ा ईजी है कि हाँ मोलिक्यूल्स बनाने हैं या मेथडोलॉजी में कोई कोई नोवल uh, रिएक्शन लेके आना है द गाय इज वर्किंग on the same discipline of from which you have already done your phd things will be quite good you already know the field you know like how your field is progressing uh, what is the like how it is going so you can frame your email quite well that you have worked for these many years in the same field and have published some papers and uh, acquired some skill and then write a mail that's it it will work usse pehle ek aur cheez main beech mein bolti hu कि देखो जिनके पास पेपर्स हैं हाँ इम्पैक्टिंग पेपर्स हैं उनके लिए राइट थोड़ी स्मूथ होगी ठीक है प्रॉबेबली अगर वो बहुत अच्छा मेल नहीं लिख रहे थोड़ा डिसेंटली लिख रहे हैं तो फॉर देम द चांसेस आर क्वाइट हाई दैट दे एल एटलीस्ट गेट अ इंटरव्यू कॉल ओके और जो जो मीडियाकर सी वाले हैं मीडियाकर सी या लो उस वो दो कैटेगरी से ले रखते हैं कि सपोज एंड फॉर सम हाउ बिकॉज ऑफ योर लैब बिकॉज ऑफ योर गाइड और एक्स वाई जेड यू डोंट हैव दैट मच पेपर्स यू डोंट हैव दैट मच वर्क टू शो बट यू हैव एक्वायर्ड सम नॉलेज यू हैव एक्वायर्ड सम स्किल्स देन ऑल्सो इट विल वर्क लाइक इट्स नॉट दैट यू कैन नॉट गेट अ पोस्ट ऑफ इट इट इज नॉट दैट आई कंसिडर माई सेल्फ इन अ वेरी मिडी ऑफ अ कैटेगरी ओके आई डोंट हैव हाई इम्पैक्टिंग पेपर्स बिलीव मी एंड देर आर मेनी रीजन्स फॉर इट सो उन उन बच्चों के लिए वट उन उन फ्रेंड्स के लिए आई एल से दैट फॉर यू टू फेच अ इंटरव्यू कॉल विल बी लाइक इट विल टेक फ्यू ऑफ योर मच ऑफ योर एफर्ट सो पुट ऑल दैट एफर्ट इन फ्रेमिंग योर ई मेल्स ओके तो अब ई मेल कैसे फ्रेम करना है कमिंग टू दैट पॉइंट विच आई वॉज स्पीकिंग ऑन तो 
फील्ड सेम है क्वाइट गुड नहीं है और थोड़ा सा तुम खुद ही अपनी फील्ड से बोर फील कर रहे हो या यू आर फाइंडिंग दैट दिस फील्ड डजेंट हैव दैट मच एप्लीकेशन और दैट मच साउंड रिसर्च यू कैन पुट इन तो और शिफ्ट करना चाह रहे हो थोड़ा बहुत या ड्रास्टिक भी चलेगा दोनों तो उसके लिए बिफोर अप्लाइंग ट्राई टू डिग ट्राई टू डिग डीप ओके ट्राई टू नो दैट area and try to have that basic understanding of the lab try to understand in which direction the lab is going on aisa hota hai kabhi kabhi ki ek lab ka ek particular aim se start hoti hai but it also evolves with time so now probably they are uh, going into a particular direction so make a note of that okay and then when you are writing it try to quote them why are you writing like why are you interested in their field just saying that i'm highly interested in your lab i wanted to post a position it it won't serve you have to defend you have to prove your point in one to line every time whatever you say like if you are interested prove why are you interested if you are motivated why prove why you are motivated okay to so you uska bhi ek saral tarika ye hota hai ki कोई आपको पेपर अच्छा लगा उनके लिए आपका जो पब्लिश हुआ हो और आपने पढ़ा हो ठीक है मैं कह रही हूँ ना थोड़ा एफर्ट देना पड़ेगा या फिर हो सकता है कोई टॉक अटेंड किया हो उनका कभी कॉन्फ्रेंस में कुछ लेक्चर सुना हो या फिर ये सब भी नहीं तो ऑल ओवर दैट फील्ड अट्रैक्ट यू बिकॉज यू पर्सनली बिलीव दैट इट हैज सम पोटेंशियल टू ब्रिंग अ साउंड चेंज ओके तो वो कोट कर सकते हो एंड वट इज़ योर थिंकिंग अबाउट दैट एरिया लाइक Uh, this is what i i quoted like how do you you see that field it will grow that much it has lot of applications and just don't write it has application uh, quote one to example application in what either in human health either environmental or or any other third stuff like so so quote in one to words like what my aim is whatever you write quote it don't just fake it like oh this has lot of potential potential in what like if somebody is writing to me i search for these answers like potential in what you are interested for what so don't just use these words prove these words this is all i can say okay and when you when you introduce your uh, yourself in mail okay that you are so and so uh, uh, finally a graduate student or a phd student and you are searching for a potential opportunity in in this particular lab and then of course you either you can highlight if the domain is same or suppose if you believe that your skills are really applicable to this field you can quote your papers also that you've recently published this and it has somewhat similar kind of work or suppose this work can be utilized in your field so quote it and if it is not the case then just quote your skills like suppose uh, if i am a, a synthetic organic chemist so i am i'm good at meeting making molecules okay so i can i can write that that i have uh, rigorous uh, you know uh, like i have rigorously worked uh, over this this many years and i am i'm good at uh, bench work and i i know the characterizations also like a uh, structure elucidation and all that stuff like what 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 techniques you learn whether it is nmr uh mass anything which are good at okay and then some of the purification techniques or like whatever skills you have acquired during your phd try to highlight it and believe me today i am saying it i also you know uh randomly ask few of the approachable professors that uh, because i obviously uh, said uh, like i don't have very high impact in papers so uh, many of them like most of them used to say when you don't have publication that high impacting publication but it doesn't matter you have lot more to show you 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 should um, you must show your knowledge skills your your other skills so highlight that play on that because not everybody is uh, you know hiring only on based of publication some are looking for potential leaders like who can actually come to their lab lead them lead 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 the group like lead the group by what i mean is like so they'll be like 
uh, graduate students or post bacs or any any other sub so they they can handle them they can uh, mentor them and you have some sort of leadership qualities also how how you speak how you communicate okay in mail you cannot show that whatsoever but like your cv can say it if you are very much active in other stuff so it will work for you so what i'm trying to say is it's just not the one criteria which will fetch you post doc position of course the uh, you know the ride will be somewhat smooth if you have papers but if you don't have it still you can get a very good post doc position and these are the suggestions when i was also doing it i was also doubting one day day or the other day like oh this is missing this is missing but then whenever i talk to some prof i feel oh i have few things probably let's let's try more and uh, that is like in previous meal also i quoted that uh, many times that whosoever is approachable just go visit to him like i know there is one professor from electrical department he was very a uh, young professor and not at all related to my discipline i never knew him also i heard from a friend that uh, he is helpful he can actually you know uh, share some tips i, I wrote a mail he, Uh, like of course without a surprise he gave me an appointment and then i visited his office and then he was very polite he was very kind also and then i asked him that i'll be sending you these this uh, my documents please access like please review it and give me your feedback similarly i did it for within the departments also like two three two professors and then uh, or don't even okay if you are don't i'm not, just just not two three like take whatever suggestions these people have because they have already completed their journey right they started as a phd students to postdoc fellows to now the young faculties okay so they have already done it so probably their suggestions will always be helpful and here i am like i'm i'm just saying whatever i had uh, did for myself and it had helped me so uh, i used to talk a lot like uh, with these professors okay and try to get some of the insights from their experience so uh, so yeah so that that a uh, professor from electrical he used to say see anu you have a very good cv why do you feel sometimes like you won't get it and you you will get it and just he he asked me to do some corrections and that's it or corrections mein kis mein bol rahi hu main keh rahi hu jab bhi ye process start karo char panch documents hain wo apne pc mein save kar lo they 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 should be very ready okay very ready means they are they should be prepared before you you'll get into this cycle first of all make a good cv good cv means make good formatting of it everything there should be no error and the presentation should be good you have something if you have publication very well and good highlight the those if you don't have then uh, highlight other qualities and then uh, if you have both like i had some publication some other stuff i maintain the balance so 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 that way make a good cv then make a good a motivation letter okay in which field you want to pursue your career or uh, write a one one and a half page of it और बीच में कीप ऑन एडिटिंग एवरी टाइम यू मेल समबडी क्योंकि थोड़ा बहुत डिसिप्लिन चेंज होता ही रहता है तो कीप लाइक सपोज आई यूजली कीप अ पैरा ऑफ फोर फाइव लाइन्स जिसको मैं हर बार मॉडिफाई करती थी हर बार ऐसा मैंने कभी नहीं हुआ कि मैंने एक डॉक्यूमेंट सौ लोगों को भेजा हो कभी भी नहीं इवन लाइक आई विद इन द फील्ड आई यूज टू चेंज दो थ्री फोर लाइन्स accordingly okay so don't be you know lazy please don't be lazy if you are lazy then don't do post doc this is what i can say because jaise uh, phd bhi bahut logo ka different different hota hai kayo ko bahut spoon feeding lab milti hai like professor is giving the uh, some aim of the project and there is some लाइक ऑलरेडी एम्ड स्टडी एंड कुछ प्रॉप्स तो मेथडोलॉजी भी दे देते हैं कि डू इट दैट वे एंड यू जस्ट हैव टू डू द एक्सपेरिमेंट शो द डाटा गिट पब्लिकेशन और कुछ लोगों की लैब में होता है कि सिर्फ टॉपिक बताया होता है कि दिस इज़ द टॉपिक यू यू डिप डिग डीप इन नोइंग द मोर अबाउट दैट टॉपिक एंड देन यू क्रिएट योर ऑन मेथडोलॉजी एंड देन यू वर्क ऑन टू इट एंड देन ऑफकोर्स इफ इट इज सक्सेसफुल देन यू गेट डाटा एंड देन पब्लिश और कुछ लैब्स होती है ठीक है जिनकी कोई एम नहीं होता और 
कुछ कोई प्रोजेक्ट एम नहीं है तो मेथडोलॉजी और वो तो भूल ही जाओ कि उसमें हेल्प होगी तो ऐसी भी लैब्स हैं अब मैं इस पर ज़्यादा नहीं बोलूँगी तो वो दे रहा है डिफरेंट डिफरेंट लैब्स पर पोस्ट डॉक में क्या होता है कि समटाइम्स लाइक यू हैव टू क्रिएट योर ओन क्वेश्चन रिसर्च क्वेश्चन इन विच यूल बी वर्किंग ऑन और कभी कभी क्या होता है कि प्रोजेक्ट का एम पता होता है लाइक वट दे आर सर्चिंग फॉर बट यू हैव टू क्रिएट लाइक दे दे हैव गिवन यू देंटर लाइक दिस इज दिस दिस इज द एम नाउ यू हैव टू डेवलप होल ऑफ द पेरीफेरी और दराउंडिंग एनवायरमेंट ऑफ इट हाउ यू विल डू इट टू अचीव इट सो थोड़ा पोस्ट डॉक में खुद से काफ़ी कुछ करना पड़ता है तो जिनकी लैब थोड़ी स्पून फीडिंग है वो थोड़े आप अपने आप को प्रिपेयर करके रखें अगर पोस्ट डॉक करना चाहते हैं तो ठीक है तो हाँ कमिंग टू दैट पॉइंट ऑफ मेल राइटिंग ठीक है तो कहने का मतलब वही था कि थोड़ा सीरियस मेल लिखना सीखो तभी वर्क करेगा अदरवाइज वर्क नहीं करेगा अदरवाइज या तो आपको कभी रिप्लाई आएगा ही नहीं और ज़्यादा से ज़्यादा कोई प्रोफेसर बहुत काइंड हुआ तो ये लिख देगा फंडिंग नहीं है ठीक है तो हाँ तो जैसे मैं कह रही थी जब अपने आप को भी इंट्रोड्यूस करते हो मेल में तो ट्राई टू हाईलाइट ऑन द स्किल्स विच यू हैव and then of course request for a, uh, like say that you are ready for a further uh, communication and like okay to discuss more and all that wo jo hum jo bhi formal line mein likhte hain that is okay and then attach those documents which are ready you have already made your cv your motivation letter your research statement taki application serious lage and make a single pdf every time okay uh, with the proper professor's name attach your cv then your motivation letter or research statement or cv research statement and then motivation letter whatever in this is the way which i think it's quite good taki prof beta agar wo interested hai thoda bahut bhi he download that or you know see that file and then he said that like if i'll be at that position i'll say the guy has made some some efforts okay so he has made some efforts in writing to me and if it fits आई एल श्योरली प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी तो वो भी हमारे जैसे ही लोग होते होंगे जैसे कुछ सालों का एक्सपीरियंस है तो ऑफकोर्स देन यू विल बी हैविंग सम ऑनलाइन मीटिंग एंड देन सम टेलीफोनिक मीटिंग और वॉट्स एवर सो एटलीस्ट यू आर एबल टू फिच अ डिसेंटली गुड पोस्ट डॉक अपॉर्चुनिटी ओके सो लाइक वाइज एंड एक और चीज़ कभी कभी क्या होता है जैसे मैंने ये अपने साथ में किया था कुछ सीनियर्स से बात कर लो जो और सीनियर्स का मतलब ये नहीं होता जिनको तुम जानते हो लिंक इन यूज़ करते हो ना तो यू विल सी सम ऑफ द ऑलरेडी पोस्ट डॉक गाइस तो ऐसे मैंने बहुत बार किया था लाइक आई डोंट नो देम पर्सनली और आई हेवन मेट देम बट कभी कभी आई सॉ देम पोस्टिंग और कभी कभी वो फीड में आ जाते थे तो आई जस्ट ट्राई टू राइट समथिंग एंड देन हु सो एवर आर हेल्पफुल विल डेफिनेटली राइट टू यू ओके तो वो कुछ कुछ टिप्स दे देते थे या फिर एटलीस्ट एक वेबसाइट ही बता देते थे या अपनी यूनिवर्सिटी का पोर्टल ही शेयर कर देते थे ठीक है तो मेरा कहने का मतलब है एक्टिव रहना पड़ता है प्लेट में परोस के नहीं मिलेगा अगर अभी भी इस उसमें उम्मीद में बैठे हो ना कि वो कर देते हैं हो जाएगा या फिर एक मेल लिख ही देते हैं नहीं होने वाला हो जाता है तो वेल एंड गुड यू कैन प्रूव माय वर्ड्स रॉन्ग एंड आई आई लाइक एक्सेप्ट इट बट मुझे लगता है थोड़ा रिग्रेस मेहनत करना पड़ता है टू फ्यूचर पोस्ट ऑफ पोजिशन और लकीली अनलकीली ये सब ना बहुत बाद में आता है मतलब मेहनत की ही नहीं है एफर्ट मारे ही नहीं है तो लक्की कैसे हो जाओगे पोस्ट ऑफ पोजिशन और सच में किसी को बहुत फोकट में कुछ नहीं मिलता इफ समबडी इज गेटिंग दैट मेरी गिर फेलोशप या फिर मान लो हम बोल रहे तो फोकट में नहीं मिल रहा दे हैव सम यू नो कैपेबिलिटीज एबिलिटीज तो तभी दिया गया है ऐसे नहीं है या फिर किसी को हावर्ड मिल रहा है येल मिल रहा है एन आई एच मिल रहा है कुछ कुछ और भी मिल रहा है तो फोकट में नहीं है कभी कभी हाँ ठीक है गाइड इन्फ्लुएंशल है कॉन्टैक्ट्स हैं तो भेज सकते हैं बट वो जिस गाइड की लैब में काम किया है अगर गाइड इन्फ्लुएंशल है तो मतलब रिसर्च भी अच्छी कर रहा है ना तो उस बच्चे ने उतनी मेहनत तो फिर की है रिसर्च करने में ठीक है और बाकी आगे पता ही चल जाता है जब पोस्ट डॉक वोस्ट डॉक करते हो तो रियालिटी चेक हो जाता है कितना जानते हो कितना नहीं जानते और वो तो फिर इट्स अ डिफरेंट स्टोरी यू यू लर्न डेली एंड देन यू डेली फील दैट कुछ भी नहीं आता 
या फिर ऐसा लगता है कि देर आर सो 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 लॉट टू लर्न यू आर जस्ट ऑन सम नो इट्स एन ओशन एंड यू हैड ओनली जस्ट अ ड्रॉप ऑफ इट तो इस तरीके से भी कभी कभी फील होता है बट इट्स फाइन तो ठीक है आई होप कुछ कुछ टिप्स मिल गई होंगी तो एक एक मेल थोड़ा सीरियस लिखना सीखना है क्यों इंटरेस्ट हो वो प्रूव करो किस लिए लिख रहे हो वो लिखो और अपने तुम्हें क्या क्वालिटीज़ हैं या क्या तुम तुम्हारी एक्सपर्टीज़ क्या हैं थोड़ा उसको हाईलाइट करो डोंट मेक इट अ लॉन्ग वेरी लॉन्ग चिट्ठा कोई नहीं पढ़ने वाला बट या इन इन अ गुड पैरा सपोज स्प्लिट एंड एंड टू फर्स्ट यू आर इंट्रोड्यूसिंग एंड यू आर यू आर एमिंग दैट वाई यू आर राइटिंग टू लाइक टू दैट पर्टिकुलर पर्सन एंड एंड सेकेंड में हाईलाइट योर स्किल्स एंड देन से दैट यू हैव फॉर फर्दर डिटेल्स यू हैव अटैच Uh, an attachment and which which contains all these stuff and you are interested so you can go through it or whatsoever. तो मेल ऐसे लिखना है चाहे वो already open position के लिए लिखना हो या फिर एक random mail भी लिखना हो ठीक है और थोड़ा सा updated रहना है थोड़ा सा social media का अच्छे से use करना है that's it. तो I think this is few things. and reach reach out people either your seniors some random people professors नहीं भी हो रहा तो ये सब चीज़ें फिर भी कर सकते हो वट आई एम सेंग इज ट्राई टू रीच आउट ट्राई टू बिल्ड योर सेल्फ ट्राई टू गेट डिफरेंट 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 डाइवर्स इन साइट बिकॉज बात नहीं करोगे सुनोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा नहीं चलेगा ना तो पूछ लो किसी से रैंडम कुछ क्वेश्चन पूछ लो सारी चीज़ें ठीक हों नहीं होगा वो वो तुम्हारी फिर समझदारी है कि तुम्हारी पर्सनालिटी पे या तुम्हारी एप्लीकेशन प्रोसेस पे क्या सूट करता है कि नहीं ब्लाइंडली फॉलो किसी को नहीं करना मुझे भी नहीं करना ठीक है दिस इज़ व्हाट आई मीन तो ब्लाइंडली तो किसी को फॉलो मत करो बट व्हाट आई एम डूइंग यू लाइक पुल योर सॉक्स अप और पहले स्टार्ट कर देना इट्स नॉट लाइक यू आर यू हैव डन योर डिफेंस एंड उसके तब स्टार्ट करो क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ा uh, कुछ गलतियाँ हो सकती हैं कभी कभी होंगी ही कभी कुछ अटैच करना भूल गया और ये तो बहुत बेसिक है बट और भी हो सकती है कभी कभी और इंटरव्यू कैसे देना है पोस्ट डॉक का वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइक और थोड़े अपने रियल टाइम एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी दैट हाउ कैन लाइक हाउ टू नेल इन योर इंटरव्यू ओके लाइक मई मतलब आई एम नॉट ग्लोरीफाइंग माई सेल्फ बट आई थिंक आई कैन गिव यू सम वेरी गुड सजेशन अबाउट इट सो वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं इट इज गेटिंग लॉन्गर सो आई होप द मैसेज इज क्लियर सो फॉर द टाइम बाय बाय टेक केयर